প্রথমে একটা এনরয়েড স্টুডিওতে একটা প্রজেক্ট খুলে নেব আমি প্রজেক্টের নাম দিয়েছি মাই ইমেজ ফেচিং তো আপনারা চাইলে যে কোনো নাম দিতে পারেন তো এটা ওপেন করার পরে আমাদের প্রথমত জেসন ডাটাটা মেক করতে হবে যেহেতু জেসন যে ফাইলটা আছে সেটা মেক করতে হবে যে আমরা ইমেজগুলো কীভাবে রাখবো তো আমি চলে যাচ্ছি জেসন ফাইলটা মেক করার জন্য তো আমি নোট প্লাস প্লাস প্লাসে চলে যাচ্ছি তো এটা আমি অনেকবার দেখিয়েছি তো আমি এখন এত বেশি ডেসক্রাইব করবো না তো আপনাদের যদি আরও বেশি ডেসক্রিপশন দরকার হয় কীভাবে জেসন ডাটা মেক করা যায় তো এটার জন্য আপনারা প্রিভিয়াস ভিডিওটা দেখতে পারেন তো আমি সিম্পলি মেক করছি তো আমার এই এখানে জেসন ডাটাতে মেনলি এখানে অবজেক্ট অ্যান্ড অ্যারে হবে তো আমি জাস্ট অবজেক্ট ফার্স্ট অফ অল যে অবজেক্ট আছে সেটা ক্রিয়েট করেছি এবং অবজেক্টে কোনো নেম দেয়নি তো আমার এই অবজেক্ট হচ্ছিলো ফুল যে ফাইলটা আছে সেটা কী পরে একটা অবজেক্ট ডিনোট করবে দেন এখানে আমি একটা অ্যারে অ্যারে দিতে চাই অবজেক্টের পরে আমি আর একটা অ্যারে হবে তো অ্যারের জন্য থার্ড ব্র্যাকেট হবে তো এটা হবে হচ্ছিলো আমার একটা জেসন অ্যারে আমার অবজেক্টের ভিতরে একটা জেসন অ্যারে এই অ্যারের আমি একটা নেম দিবো এই অ্যারের নেম দিতে হবে এই থার্ড ব্র্যাকেটের আগে সো নেম দিতে হবে দুইটা ইনভার্টেড কমার ভিতরে তো আমি এখানে নেম দিয়ে দিলাম কার্স আচ্ছা কার্স কেন দিচ্ছি এটার কারণটা হচ্ছিলো আমি যে ইমেজ ফেচিংগুলো করবো সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কারের যে ইমেজগুলো আছে সেগুলো দেওয়া থাকবে এবং সেগুলোই কী করবো আমি ফেচ করবো আর এখানে অবশ্যই কি দেওয়া ভুলবো না সেমিক্রন দেওয়া ভুলবো না বিকজ এটা না দিলে কিন্তু আমার কোনো কারই হবে না মানে কোনো কাজই হচ্ছে না তো আমি চলে গেছি আমার এই পুরোটা জেসন একটা অবজেক্ট দেন জেসন অবজেক্টের ভিতরে একটা অ্যারে আছে এবং অ্যারের ভিতরে কী থাকে লট অফ অবজেক্ট থাকে তো এখন ওই অবজেক্ট আমি ক্রিয়েট করবো যে অ্যারের ভিতরে যে অবজেক্টগুলো থাকে তো ফার্স্ট অফ অল একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি অ্যারের ভিতরে আচ্ছা এই অবজেক্টটাতে কী থাকবে অবজেক্টে থাকবে হচ্ছিলো আমার কি অ্যান্ড ভ্যালুস আচ্ছা তো এটার জন্য আমি কি করব এখানে আমি কি দিচ্ছি আর ভ্যালু দিব তো আমি জাস্ট এরকম করে নিলাম তো কিটা হবে হচ্ছিলো নেম নেম আমি কিসের নেম দিব এটা আমি বলে দিচ্ছি যে এটা অ্যাকচুয়ালি কারের নেমগুলো হবে আর এখানে আমি দিব ইমেজ তো ইমেজের জন্য দিচ্ছি আই এম জি আই এম জি ফর ইমেজ যে কারগুলোর নেম থাকবে এবং কি নেমগুলোর সাথে সাথে ইমেজ থাকবে ঠিক আছে তো এইরকমভাবে কী করতে পারবো সিমিলারলি কী করবো আমি সবগুলো সেট করবো এখন সেট করার জন্য আমার নেম আর ইমেজ দিতে হবে তাই না তো এখন এটা কি কোথায় পাবো তো আমি অলরেডি কি করেছি কিছু কারণের নেম এবং কিছু নেমের যে লিঙ্কটা আছে সেটা আমি অলরেডি সেভ করে রেখেছি তো আপনারা চাইলে যে কোনো অনলাইন থেকে যে কোনো একটা ইমেজের জন্য যে কোনো কিছু নিতে পারেন যে যে ইউআরএলটা আপনারা সেট করতে চান অর্থাৎ যে পিকচারটা আপনারা ফেচ করতে চান ওই পিকচারের ইউআরএলটা নিতে পারেন তো আমি এখানে জাস্ট পিকচারের যে ইউআরএলটা আছে ফার্স্ট এডটার সেটা আমি জাস্ট কপি করে নিলাম অ্যান্ড আমার এইখানে আমি এই ইমেজের জায়গাতে আমি ওই ওই ইউআরএলটা দিলাম অ্যান্ড নেমের জায়গায় দিচ্ছি হচ্ছে হলো আমার যে নেমটা আছে সেটা এই নেমটা হচ্ছে হলো অডি ওকে অ্যান্ড দেন এখানে অ্যান্ড দেন এখানে একটা কমা দিতে হবে বিকজ এটা কি আমার ফার্স্ট কি তাই না কি অ্যান্ড ভ্যালু অ্যান্ড সেকেন্ড কিটা কি এই অবজেক্টের লাস্ট লাস্ট যে আছে কি আর ভ্যালু সো এই লাস্ট যে যে আমার যে অবজেক্ট যে কি আর ভ্যালুটা আছে এটার পরে কোনো কমা দিতে হয় না তো এটার পরে আমি কোনো কমা দিব না বিকজ এটাই কি আমার অবজেক্টের লাস্ট ইলিমেন্ট তো এটা থাকলো অ্যান্ড দেন আমি যেহেতু এটা অ্যারে করছি তো আমার নিশ্চয়ই এরকম আরও অনেক অবজেক্ট থাকবে রাইট তো এরকম আর কি সবগুলো কারের জন্য সবগুলো নাম সেট করতে হবে তো আমি জাস্ট কি করছি সিমিলারলি আমি জাস্ট এইটুকু অর্থাৎ এই যে যে নেম আর ইমেজ এটুকু জাস্ট কপি করছি অ্যান্ড এখানে একটা কমা প্রেস করছি অ্যান্ড দেন পেস্ট করছি আবার এখানে একটা কমা প্রেস করছি অ্যান্ড দেন পেস্ট করছি এখানে একটা কমা প্রেস করছি অ্যান্ড পেস্ট করছি এটা কয়বার পেস্ট করবো যেহেতু আমার এখানে নেম দেওয়া হচ্ছে দশটা তো আমি ঠিক নয়বার পেস্ট করবো কপি পেস্ট করবো তো আমি জাস্ট সিম্পলি নয়বারের মতো কপি পেস্ট করে দিলাম ওকে আই থিঙ্ক নয়বার হয়ে গেছে ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন হ্যাঁ নয়বার বেশি হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক তো দশটা হবে টোটাল এবং লাস্টেরটাতে লাস্ট যে আমার যে অবজেক্টটা থাকবে এটার পরে কোনো কমা হবে না বিকজ আমি বলেছি যে লাস্ট কোনো একটা ইলিমেন্ট বা কোনো একটা অবজেক্টের পরে কোনো কমা হয় না আচ্ছা তো এখন আমি নামগুলো চেঞ্জ করবো তো অডির পরে আমার যে যে নাম আছে আমি ঠিক সিমিলার লোকগুলো সব সেট করবো এবং কী করবো এই ইউ আছে কি অ্যান্ড ভ্যালু সবগুলো দিয়ে দিলাম যে সবগুলো নেম দিয়েছি একটা অ্যান্ড কী দিয়েছি ইমেজের জন্য একটা ইমেজের একটা লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি এখন লিঙ্কটা অবশ্যই জে পিজি ওর পিএনজি ডট পিএনজি এরকম লিঙ্ক হতে হবে বিকজ এটা ইমেজটা শো করবে সো আমি এই লিঙ্ক দিয়েছি অ্যান্ড মনে রাখতে হবে যে আমার লাস্ট যে কিটা আছে কি ভ্যালু এটার পরে কোনো কমা হয় না দ্যাস মিন এটার পরে কোনো কমা বসাবো না অ্যান্ড হচ্ছে লাস্ট অবজেক্টের পরে কোনো কমা বসাবো না এটা হচ্ছিলো কি আমার লাস্ট
এই কোডটা যেটা আছে সেটাকে আমার কি করতে হবে আমার একটা ওয়েবসাইটে অর্থাৎ একটা এপিআই চাই তাই না তো এপিআইয়ের জন্য আমি কী করবো মাই জেসন ডট কম এখানে গেলাম এবং এখানে আমি আমার কোডটা পুরোপুরি পেস্ট করব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাই জেসন ডট কমে আমি এখানে পেস্ট করলাম এবং এখানে যদি আমি যদি সেভে ক্লিক করি তো ওরা আমাকে একটা এপিআই দিবে তো জাস্ট ওয়েটিং ফর দ্য এপিআই ইয়েস ওরা আমাকে একটা এপিআই দিলো এই এপিআইটা এটাই মেলে আমার কাজে লাগবে তো আমি জাস্ট এটাতে গো দিলাম তো আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে আমার সবগুলো কোড চলে আসছে এই যে এখানে চলে আসছে যে এইগুলো কোড যেগুলো আমরা এখন রাইট করেছিলাম এই অ্যাপিটাই কি মূল মেনলি হচ্ছিল আমার ইউআরএল যেটা নাকি আমার কাজে লাগবে আমার অ্যাপস তৈরি করার ক্ষেত্রে আচ্ছা আর এখানে কি করব এখানে আমি আমার কোডটাকে আবার এখানে পেস্ট করলাম পেস্ট করার পর এখানে ভিউয়ারে ক্লিক করব ভিউয়ার থাকলে আমি সহজে বুঝতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি আমার কোনটা থেকে কোনটা ফেচ করতে হবে তো প্রথমে ফেচ করতে হবে হচ্ছিল আমার অবজেক্ট দেন অবজেক্টের ভিতরে অ্যারে আছে এবং এই অ্যারের ভিতরে আবার কী আছে দশটা নয়টা অবজেক্ট আছে এবং নয়টা অবজেক্টের কী থাকে নেম আছে আর কী থাকে ইমেজ থাকে ওকে তো এইগুলো আমাকে কী করতে হবে ফেচিং করতে হবে তো আমি চলে যাচ্ছি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে তো ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা করবো আমার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে ফার্স্ট অফ অল চলে যাবো ম্যানিফেস্টে অ্যান্ড প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে হলো একটা ইন্টারনেট পারমিশন দেবো তো এটার জন্য আমাকে কী করতে হবে এখানে লিখতে হবে ইউজেস পারমিশন তো আমি জাস্ট এটা জাস্ট লিখবো পারমিশন দিস ওয়ান তো এটাতে জাস্ট ক্লিক করব অ্যান্ড দেন এখানে দেব ইন্টারনেট লিখব আই অ্যান্ড ইন লিখলেই চলে আসছে পারমিশন ডট ইন্টারনেট এটা দিব অ্যান্ড ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দিব তাহলে কি আমার ইন্টারনেটের পারমিশন ডান ওকে ওকে তো এখন আমি চলে যাচ্ছি আমার মেইন যে এক্সামেল ফাইলটা আছে অর্থাৎ আমার এক্সামেল ফাইল যেখানে কিনা কি আমার অ্যাপটা কীরকম শো করবে সেই ফাইলটা দেখাচ্ছে তো এখানে যে প্রথমে যে কাজটা করব এখানে অ্যাপটা শো করবে তো আমি এটা জাস্ট একটু বন্ধ করে দিচ্ছি এখন ওকে তো প্রথমে আমি যে কাজটা করতে চাই সেটা হচ্ছে হলো এই মেইন ডট অ্যাক্টিভিটি মেইন ডট এক্সিমেল ফাইল এটার লেআউটটা চেঞ্জ করব তো এটাকে আমি করে দিচ্ছি লিনিয়ার লেআউট তো সিম্পলি হয়ে গেল লিনিয়ার লেআউট অ্যান্ড এখানে আমি কোনো টেক্স ভিউ রাখতে চাই না অ্যাজ আমি চাই কি আমার যে এই যে যে আমার যতগুলো ফাইল আছে যতগুলো আমার কার কারের নাম যেগুলো শো করবে ওগুলো লিস্ট ভিউ আকারে শো করবে ঠিক আছে তো লিস্টে আমি যেটা শো করতে চাই তো আমি এখানে একটা লিস্ট ভিউ নিব টেক্স ভিউটা আমি কেটে দেবো তো সিম্পলি আমি দিব হচ্ছে লিস্ট এল আই এস টি লিস্ট ভিউ এই যে এখানে চলে আসছে লিস্ট ভিউ দিস ওয়ান ইজ দ্য লিস্ট ভিউ তো লিস্ট ভিউতে জাস্ট ক্লিক ওকে করব অ্যান্ড আমি দি ওয়াইট দিচ্ছি ম্যাচ প্যান অ্যান্ড হাইটও দিচ্ছি ম্যাচ প্যান বিকজ আমি এটা কী করতে চাই আমি পুরোপুরি ম্যাচ করতে চাই তো এখানে আপনার চলে আসছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্ড এটার ভিতরে আমি এখানে কী দেবো আগে একটা আইডি দিয়ে দিচ্ছি লিস্ট ভিউয়ার তো আইডিটা দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছিল আইডি দিচ্ছি এল ওয়ান তো আইডি দেওয়ার পর আপনার চলে আসছে এখানে অ্যান্ড আমি ডিভাইডার ইউজ করছি তো ডিভাইডার ডিভাইডার কালার দিয়ে দিচ্ছি ডিভাইডার কালার ডার্ক দিয়ে দিচ্ছি আর হচ্ছে হলো ডিভাইডার হাইট দিয়ে দিচ্ছি ফাইভ ডিবি ওকে তো ডিভাইডার মানে কি যে এটা ভাগ ভাগ হলো অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করে দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছিলো প্রাইমারি ডার্ক ওকে প্রাইমারি ডার্ক কালারটা দিয়ে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে ফাইন তো এই এই লিস্ট ভিউতে মোটামুটি এটার কাছে তো আমি এখন কি করব মেইন অ্যাক্টিভিটিতে এখন মেইনলি এই যে যে লিস্ট ভিউটা বানালাম এই লিস্ট ভিউটাকে আমাকে আগে প্রথমে ফাইন করতে হবে তো এটার জন্য আমি এখানে একটা ভ্যারিয়েবল নিব প্রাইভেট প্রাইভেট ওকে প্রাইভেট বানানোটা ছোট হাতের হবে পি ফর প্রাইভেট এই যে প্রাইভেট লিস্ট ভিউ নিব লিস্ট ভিউ একটা এল ওয়ান নামের একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম ওকে অ্যান্ড দেন এটাকে এখন ফাইন করব তো এল ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আইডি ফাইন চলে আসছে ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট আমার যে ওইখানে যে আইডিটা দিয়েছিলাম ওইখানে আইডি দিয়েছিলাম হচ্ছিল এল ওয়ান তো আমার এখানে লিখতে হবে এল ওয়ান ওকে দেন হচ্ছে সেমি ক্লন অ্যান্ড দেন এখানে কী করে দেবে যেহেতু রেড মার্ক তো এখানে আমাকে অল্টার এন্টার পেস্ট করতে হবে তো কিবোর্ডের জাস্ট অল্টার এন্টার পেস্ট করে জাস্ট কাস্ট করে দিতে হবে ওকে ফাইন তো আমার এই লিস্ট ভিউয়ের কাজটা তো শেষ হলো যে এখানে যে লিস্ট ভিউটা মেক করেছিলাম এটা আমি কি করলাম আমার অ্যাক্টিভিটি মেইন ধর যাওয়াতে এটা আমি ফাইন করে নিলাম আচ্ছা তো এখন আমার কাজটা হচ্ছিলো কি আমার ডাটা ফিচিং অর্থাৎ আমাকে কি করতে হবে আমার এই যে যে ওয়েবসাইট অর্থাৎ এই যে যে ইউআরএলটা আছে এটাকে আমাকে যেতে হবে তো এটার জন্য আমি এটা কপি করে নিচ্ছি এবং এই ইউআরএলটাকে আমাকে পৌঁছাতে হবে তো ইউআরএলে পৌঁছানোর জন্য আমাকে কি করতে হবে আলাদা একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে হবে যেটা কি হবে নাকি আমার
ওকে আমি জাস্ট আমার নাম যে কোনো একটা নাম দিলাম আর এটা এক্সটেন্ড করবে কি অ্যাসিংটাস এখন অ্যাসিংটাস কেন এক্সটেন্ড করবে এটার ফুল ডেসক্রিপশান আমি আমার আগে ভিডিওগুলোতে দিয়েছি যদি আপনি যদি মিস করেছে থাকেন তো ওটা আপনার দেখতে হবে তো আমি এটা দিচ্ছি কি অ্যাসিংটাস্ট ওকে অ্যাসিংটাস্ট ঠিক আছে তো অ্যাসিংটাস্টের পর আমি এরকম দিলাম হচ্ছে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম তো এখানের মধ্যে এই প্যারামিটারের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কী যাবে এই প্যারামিটারের মধ্যে প্রথমে তো আমি স্ট্রিং ভ্যালু টাইপ দিয়ে দিচ্ছি যে তিনটা ভ্যালু দিতে হয় তো আমি এখানে স্ট্রিং টাইপ দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো যে স্ট্রিং টাইপ ভ্যালু যাবে অ্যান্ড এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন রেড মার্ক তো এখানের উপর ক্লিক করে জাস্ট অল্টার ইন্টারপেস করলাম দেন দেখ লেখা উঠলো যে কি ইমপ্লিমেন্ট ম্যাথড দেন ইমপ্লিমেন্ট ম্যাথড আমাকে ক্লিক করতে হবে তো আমি ক্লিক করলাম তো এখানে আছে ডু ইন ব্যাকগ্রাউন্ড তো এটাকে আমি প্রেস করব কি ওকে আচ্ছা তো এখানে ডু ইন ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ম্যাথড আসলো কিন্তু আমার ডু ইন ব্যাকগ্রাউন্ডই শুধু লাগবে যে এটা না আমার আরেকটা ম্যাথড লাগবে সেটা হচ্ছে অন পোস্ট এক্সিকিউট তো ওটার জন্য আমি কি লিখবো অন তো এখানে চলে আসছে অন পোস্ট এক্সিকিউট এই যে প্রথমটা আছে যেটা তো এটা আমি ক্লিক করব অ্যান্ড দেন এটাও কি আমার চলে আসলো তো এখন এই যে যে ডু ইন ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে এখানে মেনলি আমাকে কি করতে হবে ফেচিংয়ের কাজটা করতে হবে তো ফেচিংয়ের কাজটা আমরা স্টার্ট করছি ফেচিংয়ের কাজ মিনিং হটা হচ্ছিল আমরা ইউআরএলে যাব ঢুকবো এবং ইউআরএল থেকে এই ডাটাগুলো সবগুলো ফেচ করব তো এটার জন্য আমি এইখানে ফার্স্ট অফ অল এখানে অর্থাৎ ডু ইন ব্যাকগ্রাউন্ডে এখানে আমি কাজটা করব তো এখানে ফার্স্ট অফ অল আমার একটা এইচ টি টিপি কানেকশন দরকার তো এইচ টি টিপি কানেকশনের জন্য একটা এইচ টিপি টিপি ভ্যারিয়েবল লাগবে তো এইটা আমি এই ভ্যারিয়েবলটা আমার ঠিক এই ক্লাসের নিচে এইখানে আমি করে দিচ্ছি ভ্যারিয়েবলটা লিখে দিচ্ছি এস টি টিপি ইউআরএল কানেকশন এটার জন্য আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি এস টি টিপি ইউআরএল কানেকশন এবং প্রথমে এটাকে নাল করে দিচ্ছি নাল কেন করছি এটা ডেসক্রিপশন আমি আমার আগের ভিডিওতে দিয়েছি যদি মিস করে থাকলে আপনারা ওইটা দেখতে পারেন তো আমি এটা নাল করে দিলাম আচ্ছা এখন এই এস টি টিপি কানেকশনটা আমার ইউজ হবে এখানে ডুইন ব্যাকগ্রাউন্ডে তো ফার্স্ট অফ অল একটা ইউআরএল ইউআরএল ক্লাস একটা ইউআরএল নিয়ে নিচ্ছি ইউআরএল ইজ ইকুয়াল টু নিউ ইউআরএল অ্যান্ড এইখানে এটার ভিতরে আমি কি দিব আমার এই ইউআরএলটা দিব অর্থাৎ আমার যে অ্যাড্রেসটা আছে আমি যে ইউআরএল থেকে ডাটাগুলো ফেজ করতে চাই দ্যাটস মিন এই ইউআরএলটা আমাকে পেস্ট করে দিতে হবে তো এই ইউআরএলটা আমি পেস্ট করে দিলাম আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য ইউআরএল ইয়েস রাইট তো ইউআরএলটা পেস্ট করে দেওয়ার পরে এখানে একটা দেখেন রেড মার্ক তো এই রেড মার্কের উপরে আপনাকে জাস্ট অল্টা ইন্টার প্রেস করতে হবে অ্যান্ড এখানে লেখা আছে সারাউন্ড উইথ ট্রাই ক্যাচ এটাকে আমাকে ওকে দিতে হবে তো এখানে ট্রাই ক্যাচের ভিতরে চলে আসলাম এখন এই যে যে ইউআরএলটা আছে অর্থাৎ ট্রাই এটার মধ্যে কি করতে হবে আমাকে সবগুলো কাজ করতে হবে তো এটা আমি জাস্ট এখান থেকে আমি শুরু করব ইউআরএলের মধ্যে তো আমি ইউআরএলটা রেখে দিলাম এখন আমাকে কি করতে হবে আমার এই এস টিপি কানেকশনের মাধ্যমে এটা কানেক্ট করতে হবে তো আমি লিখব এস টিপি কানেকশন যেটা আমি এই ভ্যারিয়েবলটা বানালাম সেটা ইজ ইকুয়াল টু ইউআরএল অর্থাৎ আমি এই ভ্যারিয়েবলে যে আমি ইউআরএলটা রাখলাম সেটা এখানে লিখবো হচ্ছে ইউআরএল ডট ওপেন কানেকশন এটা লিখব এবং এটাতে কী করবো একটা সেমি ক্লন দিয়ে দিব দেন এখানে আবার রেডমার্ক তো এটার জন্য আমি কী করবো অল্টার ইন্টারপ্রেস করবো তো এখানে দেওয়া হচ্ছে ট্রাই অ্যাট ক্যাচ ক্লস তো এটা আমাকে দিতে হবে তো এখানে দেওয়ার পরে কী দেওয়া আবার একটা রেডমার্ক তো এটাতে করার জন্য আবার অল্টার ইন্টারপ্রেস করবো তো এটাতে করার করলে দেখা যাবে যে কাস্ট ইন্টু যাওয়া দেড়শ মিনিটাকে কাস্ট করতে বলা হচ্ছে তো কাস্ট করে দিতে হবে তো এটা জাস্ট ওকে প্রেস করলে হয়ে যাচ্ছে তো আমাদের এই এস টি টিপি কানেকশনে আমার চলে আসলো আমার ইউআরএলটা এখন এস টি টিপি কানেকশন ডট কানেক্ট করে দিতে হবে জাস্ট কানেক্ট হয়ে গেল আচ্ছা তো এখন আমি কী করলাম অ্যাকচুয়ালি এইটুকুতে এইটুকু জিনিসটাতে আমি অ্যাকচুয়ালি কী করলাম আমি আমার এই ইউআরএলটাতে কানেক্ট করে গেলাম আচ্ছা এখন কানেক্ট করলাম এখন এই ডাটাগুলো তো আমার একটা আনতে হবে রাইট আচ্ছা এই ডাটাগুলো রিড করার জন্য প্রথমত আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ইনপুট স্টিম তো আমি জাস্ট ইনপুট স্টিম যে আমার যে ক্লাস আছে সেটা ইনপুট স্টিম একটা অবজেক্ট নিলাম ইজ ইকুয়াল টু নিউ ইজ ইকুয়াল টু নিউ ইনপুট স্টিম নিয়েও করা যায় অথবা আমি ইজিলি কী করতে পারি আমার ইনপুট স্টিমে কী দরকার ইনপুট স্টিম মনে হচ্ছিলো যে ডাটাগুলো রিড করবে সে কোথা থেকে রিড করবে এই এস টি টিপি ইউআরএল কানেকশনের যে কানেকশনটা আসছে সেখান থেকে সে রিড করবে তো আমি এখানে জাস্ট লিখছি এস টি টিপি ইউআরএল কানেকশন ডট গেট ইনপুট স্টিম জাস্ট এটা করছি তো আমার কী করলো ইনপুট স্টিমের মাধ্যমে সবগুলো ডাটা বাইট কোডে চলে আসলো এখন এই বাইট কোডকে আমাকে কী করতে হবে আমার চ্যা ক্যারেক্টারে কনভার্ট করতে হবে তাই না তো ক্যারেক্টারে কনভার্ট করার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছিল বাফার রিডার তো বাফার রিডারের জন্য আমার বাফার রিডার একটা আলাদ
is equal to a column j new buffer reader and it over to like a little new input steam reverter are economic you could have input steam taken boshe the boat ticket data the input steam to show less to an acre then semicolon to a convert for it a regular shop character key girl fellow convert code fellow এখন আমাকে কি করলে এই ক্যারেক্টার তো কনভার্ট করলো ঠিক আছে কিন্তু আমার কি দরকার এইগুলো কি লাইন টু লাইন পড়া দরকার রাইট আমার এই যে যে যতগুলো জিনিস আছে এগুলো সবই কি আমার ক্যারেক্টার তো এখানে সে কি করলো সবগুলো সে নিল ঠিক আছে পড়লো সে আমার এই যে অ্যাপসটা আছে সেটা এখানে সেখানে সব ক্যারেক্টারগুলো চলে আসছে কিন্তু এগুলো লাইনের পর লাইন এগুলো যেভাবে সাজানো আছে ঠিক সেভাবে তো আসতে হবে রাইট তো সেটার জন্য আমার কি লাগবে স্ট্রিং বাফার লাগবে তো আমি এখানে জাস্ট লিখছি লিখছি ইন স্ট্রিং বাফার एक तो छोटा तेरी स्ट्रिंग बफर मैंने एक तो वेरी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ची इज़ इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर ओके देन एक ना सेमी क्रॉन एंड ए लाइन गुला काउंट कर जो ना एक तो लाइन ना मेरे एक तो स्ट्रिंग एक तो ऑब्जेक्ट लग बे एक तो वेरी बल लग बे तो हमें जस्ट स्ट्रिंग लिखे दिखी ओके तो एकों ना हमारे पूरा टक आज ये पूरा टक रीड करो जो ना और तो लाइन टू लाइन रीड करो जो ना हमारे की कोटा पे एक टक लूप यूज़ करता है तो हमें क्या जस्ट वाइल लूप यूज़ कर ची वाइल ओके वाइल वाइल की कर बो हमें वाइलर जे हमें की कर बो ओके वाइले जो है अमी एक्चुअली लाइनर भी तो रे की रख बो पोथ में लाइनर भी तो रे रख बो चला हमारे ये जे जे स्ट्रिंग बफर टच है बफर रीडर टच है शेरा रख बो बफर रीडर वाल बफर रीडर डॉट रीड लाइन ये टा रख बो की लाइनर मध्य ठीक है चल रख लाम एकों ये टा के टेस्ट करो बो ये टा ज्यादा कौन कस्टा हो बोल चुले जो स्ट्रिंग बफर टा चे शेटा की कोड बे लाइन गुला के शब्द एपेंड कोड बे तो स्ट्रिंग बफर डॉट एपेंड इखा ना मिला लाइन टा दिए दिवो ताहले की कोड बे एक्टर पर एक्टर लाइन स्ट्रिंग बफर जुग तो जाता है बे स्ट्रिंग बफर की कोड बाहर टीमेट ला मदर के शब्द फाइल टा दिवे तो आमी ये खाने की कोड बो स्ट्रिंग बफर आमा की की कोड बे शब्द गुला आमा ज्योतो टा फाइल आ चत्त प्रथमे जे फाइल टा चे पूरा टा ये पूरा कोड टा की कोड बा मरे स्ट्रिंग बफर टा आमा की रिटर्न कोड बे तो एटर जो ना मैं ये खाने लिखते पड़े जा एक टा वेरिएबल दिए एक टा वेरिएबल सेट कर बो वेरिएबल टा नाम दीची स्ट्रिंग आमे दीची जे माय फाइल माय फाइल � ओके तो ये स्ट्रिंग टाइप पर ऐसे जो वेरिएबल टा चे एटर मध्य हमें देखें देखो कि हमारा पूरा फाइल टा माय फाइल इज़ इक्वल टू को था इस चीज़ लो लास्ट टे शॉप किचु लाफ शॉप किचु आज चलो स्ट्रिंग बफर तो स्ट्रिंग बफर डॉट टू स्ट्रिंग कोड दी तो अबे बिकॉज़ एक रोशन स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाए � अखन जेसन ऐका च कर बो तो इटर जो नाम के पोथ में जेटा करता बे आमा के अमर डिज़ाइन टा फॉलो करता बे तो डिज़ाइन फॉलो करो जो ना ऑनलाइन जेसन पीयर जेटा चे शेटा में फॉलो कर बो तो एक्चुअली आमर का चे अखन किया चे आमर का चे आचे होच्छले ए पूरा टा तो एक हन थे के आमा के ए पूरा फाइलर मोधे � तो जेते टा फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो हमें जस्ट लिख ची एफ ऑब्जेक्ट जस्ट पोथम ऑब्जेक्ट बुझाना जोनो एफ ऑब्जेक्ट नाम टेक टू शून्य करा जाए तो अथवा मैं लिखते पड़ी जे फाइल ऑब्जेक्ट ठीक है जे फाइल और जो ऑब्जेक्ट अच्छे शेटा ओके इज़ उगल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट एवं एकाना मैं अच्छा इटा हमारे इन्वर्टेड कॉमर भी तो नाली क्लो हो बे जस्ट लीव माय फाइल ओके चलो आज चाहें दन सेमीक्लोन एको निकान एक टर रेड मार्क्स आज चाहे तो इटर जो ना हमें के ऑल्टर इंटरफेस करता बे तो ऐड कैच क्लोस इकने लेखा चाहे तो ऐड कैच क्लोस ना हमें के जस्ट इंटरफेस कर दी तबे तो इकने की कुछ एक्सपेक्शन अच्छा तो आमी की कोल्लम आमर ए टू को फेचने का शेष और तो आमी आमर ए जे जेसन जो ऑब्जेक्ट आता है जैसे इटा तो चोला है जैसे खाना मैं की दौर का मरे एयर इटा दौर करे एयर इटा किशन मध्य है जेसन ऑब्जेक्ट के मध्य में आ चाहे तो ऑब्जेक्ट थे के की कोट तो मरे एयर इटा फेच कोट तबे तो इटा कोर्बो � ओके कार्स इज़ इक्वल टू न्यू जेसन 
আচ্ছা আমি এটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে বের করতে চাই আমি নিউ দিয়া নিউ দিয়া বের না করে আমি অ্যাকচুয়ালি কীভাবে বের করতে পারি এটা অ্যাকচুয়ালি অবজেক্টের সাথে যেহেতু রিলেটেড তো আমি অবজেক্ট দিয়ে কী করবো এই অ্যারেটাকে ফেচ করব তো এখন আমার অবজেক্টটা কোথায় আছে এই যে ফাইল অবজেক্ট আছে তো ফাইল অবজেক্ট লিখব ফাইল অবজেক্ট ফাইল অবজেক্ট ডট গেট জেসন অ্যারে এবং অ্যারেটার নেম দিয়ে দিতে হবে এই অ্যারেটার নেম কি আমার নেম হচ্ছে কার্স তো এখানে আমি জাস্ট দিয়ে দেবো হচ্ছিলো কার্স ওকে অ্যান্ড দেন এখানে দিয়ে দেবো একটা সেমিক্রন আচ্ছা তো আমি এখন কি করলাম আমি আমার জেসন অবজেক্টটাও ফেচ করলাম অ্যান্ড জেসন অ্যারেটাতে চলে আসছে এখন অ্যারের ভিতরে কী আছে অনেকগুলো অবজেক্ট আছে এবং একই রকম সবগুলোর কী আছে একটা করে নেম আছে এবং ইমেজ আছে এখন এখানে এসে আমাকে কী করতে একটা লুপ চালাতে হবে কেন লুপ চালাতে হবে বিকজ এখানে একটা অ্যারে নেয় এখানে কী আছে এখানে একটা অ্যারের মধ্যে অনেকগুলো অবজেক্ট আছে তো সবগুলো অবজেক্টকে আমাকে পেতে হবে তো এই লুপটা চালাতে হবে তো একটা লুপ চালাবো অ্যান্ড লুপটা হবে কি ফর একটা ইন্টিজার টাইপের একটা ভ্যারিয়েবল লাগবে বিকজ আমার এই লুপটা চালানোর জন্য তো আমি এখানে একটা ইন্টিজার টাইপের একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি ইন্ট অথ আচ্ছা আমি এখানে করে নিচ্ছি এটা ইন্ট আই ওকে তো এখানে দিলাম ফর ইন্ট আই ওকে আমি জাস্ট আই ইজিকাল টু জিরো দিতে পারি আই ইজিকাল টু জিরো ফর আই ইজিকাল টু জিরো আই লেস দেন লেস দেনটা কিছু পর্যন্ত চলবে এখন এই লুপটা কোন পর্যন্ত চলবে পুরো অ্যারে পর্যন্ত চলবে তাই না অ্যারে যতক্ষণ যতটুকু সাইজ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে তাহলে আমার অ্যারেটা কোথায় আছে কার্স ফর আই কার্স ডট লেন্থ মানে আইটা কি করবে কার্স ডট লেন্থ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত ছোটো হবে আই প্লাস প্লাস হবে এবং সেক্ষেত্রে কী করবো আমরা এখানের ভিতরে কী কাজটা করবে ভিতরে কাজটা হচ্ছে এই অবজেক্টগুলোকে ফেচ করবে আচ্ছা এই অবজেক্টগুলোকে ফেচ করবে তো এটা যেহেতু একটা অবজেক্ট তো এখানে অবজেক্টের একটা আমাকে একটা অবজেক্টের একটা কি বলে একটা অফ অবজেক্ট ক্লাসের একটা আরেকটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে তো আমি লিখছি যে সোন অবজেক্ট আমি লিখতেছি যে এটা যেহেতু কারের ইনার অবজেক্ট তো আমি জাস্ট এটা ইনার অবজেক্ট না এটা কার্স হচ্ছে হলো আমার কার্সটা হচ্ছে হলো আমার অ্যারে এবং অরের অ্যারের ভিতরে কি আমার এগুলো সব ইনার অবজেক্ট তো এই ইনার অবজেক্টের জন্য আমি এখানে লিখতে পারি ইনার অবজেক্ট জাস্ট আমি একটা নাম দিলাম ইনার অবজেক্ট ইজ ইকুয়াল টু এটা আমি কিসের মাধ্যমে ফেচ করবো এটা কার ভিতরে আছে যেহেতু এটা কার আমার অ্যারের ভিতরে আছে তো এই অ্যারের মাধ্যমে আমাকে কী করতে হবে এটা ফেচ করতে হবে তো অ্যারের নাম কী ছিল শুধু কার্স তাহলে এখন দেবো কার্স ডট গেট জেসন অবজেক্ট এবং এখানে আমি কী দিয়ে দেবো আমার আই দিয়ে দেবো ইন্ডেক্স কজ প্রত্যেকবার যতবার রাউন্ড করবো অতবার কী করবে সে এই অবজেক্টগুলো পাবে আচ্ছা এই অবজেক্টের মাধ্যমে মদ এই অবজেক্টের মাধ্যমে কী আছে সবগুলোর ভ্যালু আছে এখন একটু চিন্তা করেন সব প্রত্যেকটার জন্য সেম ভ্যালু সেম নাম তো এটার জন্য আমাদের কী করতে হবে এই প্রত্যেকটা অবজেক্টেরকে যদি আমি যদি ভ্যালু কী আর ভ্যালুটা যদি আমি যদি পেতে চাই এই সবগুলোর জন্য আমার একটা মডেল ক্রিয়েট করতে হবে একটা মডেল যে একটা মডেল ফলো করলে আমি সবগুলো আমি অবজেক্ট একবার পেতে পারি তো এখানে এসে আমি কী করব এখানে এসে আমি একটা মডেলের জন্য আমি একটা কী করব একটা ক্লাস ক্রিয়েট করব ঠিক আছে তো আমি এখানে এসে অ্যাপে ক্লিক করব অ্যাপে ক্লিক করার পর এখানে যাওয়াতে ক্লিক করব যাওয়াতে ক্লিক করার পর এখানে ক্লিক করব দেন ক্লিক করার পর এখানে এসে মাউসের সেকেন্ড ক্লিক করবো এবং নিউ যাবা ক্লাস ক্রিয়েট করব এবং এখানে একটা নাম দিয়ে দিতে পারি যেহেতু একটা কার নিয়ে এই কারের সবগুলো অবজেক্ট তো আমি এখানে দিচ্ছি কার মডেল জাস্ট একটা মডেল এই মডেলটা কি সেটা সম্পর্কে আমি আমার আগের ভিডিওতে আমি অলরেডি বলে দিয়েছি তো আপনার ওইটাও চলে দেখতে পারেন তো এখানে দিচ্ছি কার মডেল তো এটার নেম আপনার মতো ইচ্ছা মতো করে করতে পারেন আমি জাস্ট দিচ্ছি বড় হাতের সি অ্যান্ড এম বড় কার মডেল ওকে তো এই কার মডেল চলে আসলো ক্লাস এখন এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি কী দি কী কী দিতে চাই এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি বলে দিতে চাই যে আমার এই প্রত্যেকটা অবজেক্টে কী কী আছে একটা স্ট্রিং নেম আছে এবং কি স্ট্রিং টাইপের একটা ইমেজ থাকবে ঠিক আছে তো এটা আমি আগে বলে দেব তো আমি এখানে লিখব স্ট্রিং যেহেতু প্রত্যেকেরই কী থাকবে একটা করে নেম থাকবে একটা করে ইমেজ থাকবে তো আমি লিখছি স্ট্রিং নেম অ্যান্ড দিয়ে দিচ্ছি স্ট্রিং ইমেজ আই এম জি দিয়ে দিলাম ঠিক আছে ওকে তো এখন এখানে কী করলাম আমি আমার এই পাবলিক ক্লাস কার মডেলের মধ্যে দুইটা স্ট্রিং নেম অ্যান্ড ইমেজ দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এইগুলোকে সেটার অ্যান্ড গেটের মেথড অ্যাড করব এই সেটার অ্যান্ড গেটের মেথড অ্যাড করলে আমরা এখানে এসে কী করতে পারবো ওই কি অ্যান্ড ভ্যালুগুলো খুব সহজেই আমরা কী করতে পারি ফেচ করতে পারি তো এটার জন্য সেটার অ্যান্ড গেটার মেথড অ্যাড করার জন্য আমি এখানে এসে এই যে এখানে এসে আমি মাউসের সেকেন্ড ক্লিক করব সেকেন্ড ক্লিক করার পর এখানে লেখা উঠবে জেনারেট তো জেনারেট আমি ক্লিক করব জেনারেটে লেখার পর এখানে গেটার অ্যান্ড সেটার এখানে এটাতে আমি ক্লিক
এখন আমাকে এখানে এসে কি করতে হবে আমরা যে কার মডেলটা বানালাম এই কার মডেলের একটা কি করতে হবে একটা অবজেক্ট বানাতে হবে ঠিক আছে তো এই অবজেক্টটা কীভাবে বানাবো তো আমি লিখেছিলাম কার মডেল কার মডেল এই যে চলে আসছে কার মডেল তো এখানে ছোট হাতের কার মডেল দিলাম ইজ ইকুয়াল টু নিউ কার মডেল আচ্ছা তো এটা আমি কি করলাম এই যে আমি যে একটা মডেল ক্রিয়েট করেছিলাম এই মডেলটার কি করলাম একটা আমি অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম কার মডেল ছোট হাতের কার মডেল নামে এখন এই অবজেক্টের সাহায্যে আমি কি করব প্রত্যেকের ইমেজ অ্যান্ড নেমগুলো আমি ফেচ করে নিয়ে আসবো তো এইটার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে আমি লিখব কার মডেল ডট গেট এখানে দেখেন গেট লাগ সেট আমি কি করতে চাই নেমগুলো আমি সেট করতে চাই এখন সেটগুলো করব কিভাবে সেট করব কিসের মাধ্যমে আমি এটা দেখাচ্ছি সেট করব হচ্ছে হলো আমার এই যে যে আমার যে এই অবজেক্টগুলো আছে এবং যে অবজেক্ট আমি এখানে বানালাম ইনার অবজেক্ট এই ইনার অবজেক্টের মাধ্যমে সেট করব তাহলে লিখব ইনার অবজেক্ট ডট গেট স্ট্রিং যেহেতু এটা স্ট্রিং টাইপের ছিল এবং কি করবো আমি আমার এই কেয়ের নামগুলো বসিয়ে দেবো আচ্ছা কীটা কী ছিল কী ছিল নেম এবং ভ্যালু ছিল অডি মানে ভ্যালুটা অটোমেটিকলি বসবে আমাকে জাস্ট কীগুলো সেট করে দিতে হবে তো আমি এখানে দিচ্ছি নেম কীটা ছিল নেম এবং আরেকটা আমার কি আছে সেটা হচ্ছে হলো ইমেজ তো এটার জন্য সিমিলারলি আবার লিখবো কার মডেল ডট সেট এবার কী দেবো সেট ইমেজ যেহেতু এটা ইমেজ সেট করতে চাই এবং দেবো ইনার অবজেক্ট ডট গেট স্ট্রিং যেহেতু স্ট্রিং টাইপেরই ওইটা ছিল ইমেজেরটা তো আমি লিখবো আই এম জি আই এম জি নামেরই কিন্তু সেট করেছিলো যে নামে এটা সেট করা থাকবে এখানে সে নামটাই বসাতে হবে আই এম জি ওকে তো আমার এই কার মডেলের এটা সেট করে শেষ হয়ে গেল কিন্তু আমার এই কার মডেল তো একটা একটা সেট করবে এটা আমার কি দরকার লিস্ট অফ মডেলস দরকার তো এটার জন্য আমার একটা লিস্ট লাগবে তো লিস্টটা করার জন্য আমি আমার এখানে একটা লিস্ট মেক করব তো এখানে আমি লিখব লিস্ট এই যে এটা আছে লিস্ট এইটা জাবা ডট ইউটিল এটা নিব তো এই লিস্টের মধ্যে আমি দিব আমার এই যে কার মডেল যা আছে সেটার নাম দিব কার মডেল ওকে তো এখানে আমি লিস্ট দিয়েছি কার মডেল লিস্ট কার মডেল লিস্ট এই নামে একটা একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি ইজ ইকুয়াল টু নিউ অ্যারে লিস্ট এটা কী টাইপের লিস্ট অ্যারে লিস্ট তো এখানে আমি জাস্ট কমা দিয়ে দেব এবং এই লিস্ট অর্থাৎ কার মডেল লিস্টটা আমি কি করবো আমার লাস্ট অফ অল আমি কি করবো আমার সবগুলো আমার যে কার মডেল আছে সেটা সেট করে দেব তাহলে আমার কি করবো লিস্ট অফ আমি কার মডেল পেয়ে যাব কার মডেল লিস্ট ডট অ্যাড অ্যাড কি করবো কার মডেল ঠিক আছে এই কার মডেলের মধ্যে যতগুলো আমার যতগুলো নেম ইমেজ আসলো এগুলো কি সব লিস্টে চলে আসলো ওকে ফাইন তো এইটুকু আমার কাছে এখন আমাকে কি করতে হবে আমার যে এই যে যে যাওয়ার যে মেইন লিস্ট ভিউ ডট এই যে লিস্ট ভিউটাকে যে ফাইন করেছিলাম এটার নিচে আমাকে কি করতে হবে এই ক্লাসটাকে রান করে দিতে হবে অর্থাৎ এক্সিকিউট করে দিতে হবে ওটা কীভাবে করবো এই যে যে ক্লাস বানিয়েছিলাম জেসন ওয়ার্ক এটার একটা অবজেক্ট বানাতে হবে তো জেসন ওয়ার্ক দেব এখানে চলে আসছে জেসন ওয়ার্ক জেসন ওয়ার্ক ছোটো হাতে দিলাম ইজ ইকাল টু নিউ জেসন ওয়ার্ক ওকে তারপর দিবে হচ্ছে হলো জেসন ওয়ার্ক ওকে ছোট হাতে জেসন ওয়ার্ক হবে এটা জেসন ওয়ার্ক ডট এক্সিকিউট ওকে তো আমার এক্সিকিউটের কাজটা শেষ হয়ে গেল তো এক্সিকিউটের কাজটা করার পরে আমার আরেকটা জিনিস যেটা আছে সেটা হচ্ছে হলো এইখানে যেটা দেখা যাচ্ছে এই যে ক্যাচ ক্লসে রিটার্নের আগে অর্থাৎ এইখানে আমাকে কি করতে হবে এই যে কার মডেল লিস্টে যে অ্যাড করলাম এখানে আমাকে কি করতে হবে একটা রিটার্ন করতে হবে রিটার্নটা আমি কী টাইপ করতে চাই রিটার্নটা আমি কী করবো আমি সবগুলো কার মডেল লিস্টে আমি যেহেতু সব কিছু কী করেছি কার মডেল লিস্টে আমার এখন আছে তো কার মডেল লিস্টে আমাকে রিটার্ন করে দিতে হবে তো এখানে আমি দিব এখান জাস্ট রিটার্ন করে দেবো কার মডেল লিস্ট ওকে তো এখানে দেখা যাচ্ছে একটা অ্যারোড চলে আসছে অ্যারোডটা কেন আসছে আমি বলছি তো উপরে যাব আমরা উপরে যেয়ে আমরা কি করব এই যে লিস্ট অফ মডেল এটা আমি কপি করব এবং এই অ্যারোডটা দেখাচ্ছে কারণ আমরা প্রথমে কি করেছিলাম এই যে একদম এইখানে অ্যাসিং টাস্টে আমরা কি সব কিছু স্ট্রিং দিয়েছিলাম বাট আলটিমেটলি কি করছে আমাদের কার মডেল থেকে সব লিস্ট অফ আইটেম চলে আসতেছে তো এইখানে আমি ওই যে যে কপি করলাম ওটা আমি এখানে পেস্ট করে দেবো এবং সিমিলারলি আমার এই যে প্রোটেক্টেড যে ডু ইন ব্যাকগ্রাউন্ডে যে স্ট্রিংটা আছে এটাকে চেঞ্জ করে লিস্ট অফ দিয়ে দিতে হবে তো দেন এই অ্যারোডটা আমার শেষ হবে আর এখানে আমাকে কি করতে হবে আমার যে অনপোস্ট এক্সিকিউট এখানে এটা স্ট্রিং টাইপ কেটে আমাকে কি করে দিতে হবে লিস্ট অফ মডেলস ওকে আচ্ছা এখন আসে হচ্ছিলো এইখানে এটা তো রিটার্ন হয়ে গেল এখন এই ক্যাচ ক্লসে নিচে আমাকে এইখানে এসে এই যে যে উপরের যে দুইটা যে নাল করে দিয়েছিলাম এখানে এস টি টিপি কানেকশান অ্যান্ড বাফার রিডার এই দুটোটাকে আমাকে ক্লোজ করে দিতে হবে ঠিক আছে এই দুটো ভ্যারিবলকে কী করে দিতে হবে ক্লোজ করে দিতে হবে তো এইটার জন্য আমি এখানে লিখবো ফাইনালি ফাইনালি লিখার পরে এই 
ডিসকানেক্ট এটা ডিসকানেক্ট করে দেব এন্ড সিমিলারলি বাফার রিডার যেটা ছিল সেটাকে আমাকে ক্লোজ করে দিতে হবে তো ক্লোজ করে দিলাম তো এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি একটা রেড কালার ম্যাক তো এখানে জাস্ট অল্টার এন্টার প্রেস করবো অ্যান্ড সারাউন্ড উইথ ট্রাইক আছে এটাতেই ওকে প্রেস করবো ঠিক আছে তো ওকে হয়ে গেল ওকে ডান তো এইখানে আমার সবগুলো কাজ শেষ আমার অ্যাকচুয়ালি ফেচিংয়ের কাজ শেষ এখন আসি হচ্ছিলো কি আমার এটা লিস্ট ভিউতে শো করবে তো আমার অবশ্যই কি লাগবে একটা অ্যাডাপ্টার লাগবে যেটা কি নাকি অন পোস্ট এক্সিকিউটে কাজ করবে ঠিক আছে তো অ্যাডাপ্টারের অ্যাডাপ্টারের মধ্যে আমার একটা কি করতে হবে আমার একটা লে আউটও পাঠাতে হবে একটা স্যাম্পল লে আউট পাঠাতে হবে যে আমার অ্যাকচুয়ালি আমার যে ডাটাগুলো আছে সেগুলো কীভাবে সেট হবে তো সেটার জন্য তো আমি প্রথমে একটা প্রজেক্টে যাব অ্যান্ড দেন অ্যাপে যাব রিসোর্সে যাব লে আউটে যাব এখানে আমি একটা লে আউটে সেকেন্ডে ক্লিক করে মাউসের নিউ একটা রিসোর্স লে আউট ক্রিয়েট করব বিকজ অফ স্যাম্পল যে আমার ইয়াটা পিকচার আর আমার নেমটা অর্থাৎ গাড়ির নেম আর পিকচারগুলো কীভাবে সেট হবে তো এটার জন্য আমি জাস্ট ওকে প্রেস করলাম স্যাম্পল লিখে এটা টেক্সটে চলে যাচ্ছি এটার যা আছে ঠিক তেমনই রাখছি জাস্ট আমি এটা আমি জাস্ট একটা টেক্সট ভিউ নিব বিকজ টেক্সটা আমার গাড়ির নামগুলো বসবে তো আমি দিচ্ছি টেক্সট ভিউ অ্যান্ড ম্যাচ প্যান দিচ্ছি আর নিচে দিচ্ছি ওয়াফ কন্টেন্ট আর এখানে দিচ্ছি টেক্সট কালার দিয়ে দিচ্ছি টেক্সট কালারটা দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে হলো জাস্ট সিম্পলি আমি তাড়াতাড়ি করছি টেক্সট কালারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি রেড বিকজ আমি রেড কালার দেখাতে চাই ওকে আর টেক্সট স্টাইলটা করে দিচ্ছি বোল্ট অ্যান্ড টেক্সট অ্যানিংমেন্ট করে দিচ্ছি সেন্টার অ্যান্ড টেক্সট সাইজ করে দিচ্ছি একটু বড় করে দিচ্ছি থার্টি এসপি ওকে আর এটার একটা আমার একটা আইডি লাগবে তো আইডিটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আইডি ইজ ইকুয়াল টু টি ওয়ান ওকে টেক্সট ভিউর জন্য টি ওয়ান দিলাম আর এর পরবর্তীতে আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা ইমেজ ভিউ দরকার আমি এটা জাস্ট একটা স্যাম্পলের জন্য একটা টেক্সট লিখে দিচ্ছি স্যাম্পল স্যাম্পল ওকে ঠিক আছে তো লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন যে চলে আসছে তো আমি এখন এটার জন্য আমি একটা কি করবো একটা ইমেজ ভিউ লাগবে বিকজ ইমেজগুলো আমার সব সেট হবে তো ইমেজ ভিউ দিচ্ছি এখানে দিচ্ছি ম্যাচ প্যারেন্ট আর হাইট দিয়ে দিচ্ছি টু ওকে তো এখানে এটুকু জায়গার মধ্যে টু আমি ডিবি দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এরকমভাবে স্যাম্পল এবং কি টু হান্ড্রেড ডিবিতে আমার এই এখানে কী করবে ছবিগুলো সবগুলো একটার পর একটা যাবে তো এইটার পরে আমি কিছু মার্জিন দিয়ে দিচ্ছি মার্জিন বটাম দিয়ে দিচ্ছি বিকজ এটার পরে আরেকটা আবার আমার বসবে তো এটা হচ্ছে টেন এখানে একটা আইডি দিয়ে দিতে হবে তো আইডিটা হচ্ছে হলো আমার ইমেজ আই এম জি দিয়ে দিচ্ছে আইডি তো ইমেজ আইডিটা চলে আসলেন এটার আরেকটা জিনিস দিতে হবে সেটা হচ্ছে হলো আমার ফিট এক্সপাই দিতে পারি যে আমার যে ইমেজটা আছে সেটা কীভাবে বসবে তো এটার জন্য আমি দিতে পারি ইমেজ স্কেল স্কেল টাইপ দিয়ে দিতে পারি তো স্কেল টাইপ হচ্ছে হলো ফিট এক্স ওয়াই তো টেক্সট ভিউ করার পর আমি জাস্ট লাস্টে জাস্ট আমি একটা স্কেল টাইপ দিয়েছি সেটা হচ্ছিলো ফিট এক্স ওয়াই তো এক্স ওয়াই করলে আমার কী হয়ে যাবে ইমেজটা যত সাইজে থাকুক না কেন এক্স ওয়াইতে ফিট হয়ে যাবে ঠিক আছে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর তো এই দুইটার তো আমি সেট করলাম এখন আমি চলে যাচ্ছি আমার আমার মেইন অ্যাক্টিভিটি ওর যাওয়াতে এখানে আমি কি করতে চাই একটা অ্যাডাপ্টার আমি বানাতে চাই তাই আমার উপরের সবগুলো কাজ শেষ এখন আমি কি করতে চাই একটা অ্যাডাপ্টার বানাতে চাই তো অ্যাডাপ্টারের জন্য আমার একটা যেহেতু এটা আমি একটা কি করতে চাই আমি ইমেজগুলো সেট করতে চাই তো এটার জন্য আমার দরকার হচ্ছে একটা কাস্টম অ্যাডাপ্টার তো কাস্টম অ্যাডাপ্টারের জন্য ফার্স্ট অফ অল আমার একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করতে হবে তো আমি আবার চলে যাচ্ছি অ্যাপে চলে যাচ্ছি যাওয়াতে দেন এখানে এখানে আমার এই ফাইলগুলোতে এখানে আমি একটা নিউ একটা ক্লাস দিচ্ছি এবং এখানে লিখছি কাস্টম অ্যাডাপ্টার ওকে অ্যাডাপ্টার ওকে লিখলাম কাস্টম অ্যাডাপ্টার দেন দিয়ে দিলাম ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কাস্টম অ্যাডাপ্টার চলে আসছে তো আমি এটা কি করব মেইন অ্যাক্টিভিটিতে যেখানে অন পোস্ট এক্সিকিউট ছিল সেটার নিচে সুপার যে অন পোস্ট এক্সিকিউট এখানে আমি কি করব লিখব কাস্টম অ্যাডাপ্টার যে বানালাম যে ক্লাসটা এখানে ছোটো একটা এটার একটা অবজেক্ট বানালাম ইজ ইকাল টু নিউ কাস্টম অ্যাডাপ্টার এবং এটাতে আমি কি করতেছি তিনটা আমি কি করব আমি তিনটা ভ্যারিয়েবল পাস করব একটা হচ্ছে হলো গেট কন্টেক্স গেট অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্স এটা আমাকে পাস করতে হবে অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্সটা পাস করতে হবে দেন আমি যে লে আউটটা বানালাম সেটা পাস করতে হবে আট ডট লে আউট ডট স্যাম্পল ওইটার নাম ছিল স্যাম্পল অ্যান্ড লাস্ট অফ অল আমাকে আরেকটা জিনিস পাস করতে হবে সেটা হচ্ছিলো এই লিস্ট অফ মডেলস যেটাতে আছে অর্থাৎ এস এই এসটা আমাকে পাস করে দিতে হবে তো এস লিখলাম অ্যান্ড দেন একটা সেমিক্রন তো এখানে
এইখানে অর্থাৎ আমার যে কাস্টম অ্যাডাপ্টেড যে ক্লাসটা ছিল সেখানে আমার কী হলো একটা কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট হয়ে গেল তো এটার কাজটা আমি পরে দেখাবো আগে আমি মেন অ্যাক্টিভিটির কাজটা শেষ করে নিচ্ছি তো এটা তো দেওয়া তো শেষ হয়ে গেল এবং লাস্ট অফ অল আমরা কি করব আমার যখন কাস্টমার অ্যাডাপ্টারটা মেক হয়ে যাবে ওটার কাজ আমরা একটু পরে করব অ্যান্ড দেন লাস্ট অফ অল আমরা যে এই যে যে লিস্ট ভিউটা যে মেক করেছিলাম এইখানে এই লিস্ট ভিউতে আমরা কী করবো এই অ্যাডাপ্টারটা সেট করে দেবো তো এখন লিখবো এল ওয়ান ডট সেট অ্যাডাপ্টার লিখবো কাস্টম অ্যাডাপ্টার অর্থাৎ এই ভ্যারিয়েবলটাকে আমি বসিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো এখানে দেখা উঠতেছে যে রিনেম প্যারামিটার উইন্ডোজ যে লিস্ট অ্যাডাপ্টার আচ্ছা লিস্ট অ্যাডাপ্টার দেখাচ্ছে তো ওইটার আমার দরকার নেই তো আমরা যখন এটা করব তখন এটা ঠিক হয়ে যাবে কাস্টম অ্যাডাপ্টার ওকে তো আমি চলে যাচ্ছি কাস্টম অ্যাডাপ্টারে তো এইখানে আমার প্রথমত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কাস্টম অ্যাডাপ্টারে আমি চলে আসতেছি তো এখানে আমরা একটা কনস্ট্রাকশন ক্রিয়েট করেছিলাম তো কনস্ট্রাকশনের মধ্যে যে যেহেতু এখান থেকে ভ্যারিয়েবল ভ্যালুগুলো আসবে অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্ট স্যাম্পল লে আউট এগুলোকে আমার এগুলো পাস তো করলাম ভ্যালুগুলো এবং এগুলোকে এক্সেপ্ট করার জন্য রিসিভ করার জন্য কিছু আমার ভ্যারিয়েবল লাগবে তো ভ্যারিয়েবলগুলো আমি সিমিলারলি সেম নেমের দিচ্ছি তো আমি জাস্ট এটা জাস্ট কপি করছি কন্টেক্স হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্স এটা জাস্ট কপি করছি কপি করে জাস্ট এখানে জাস্ট সেমি ক্লন দিয়ে দিচ্ছি সিমিলারলি ইন্ট স্যাম্পল তো ইন্ট স্যাম্পলই দিচ্ছি জাস্ট এখানে এসে জাস্ট করে দিচ্ছি আর ও ছিল লিস্ট অফ মডেলস এটা হচ্ছে জাস্ট কী করেছি কপি পেস্ট করে দিচ্ছি মানে একটা ভ্যারিয়েবল মেক করলাম এটা হচ্ছিলো আসল কথা এবং এটার যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এটার ভিতরে আমি লিখব যে দিস ডট স্যাম্পল অর্থাৎ এই স্যাম্পলটাই কি আমার আসল দিস ডট অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্স ইজ ইকুয়াল টু অর্থাৎ এখানে যে ভ্যালুটা আসবে এটাই কি আমার এখানে বসবে তাহলে লিখবো অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্সট ওকে আবার লিখব দিস ডট স্যাম্পল স্যাম্পল ছিল আমার সেকেন্ডটা ইজ ইকুয়াল টু স্যাম্পল ওকে তো চলে আসলো আবার লিখবো কি লাস্ট ডেটটা দিস দিস ডট এস এস ছিল এটার নাম এটার নাম ছিল এস তো এস ইজ ইকুয়াল টু এস ওকে ওকে তো আমার এটা কী হলো সবগুলো ফাইল হ্যান্ডেলিং করা শেষ এখন আমার এটা তো কাস্টমার অ্যাডাপ্টার ঠিক আছে কিন্তু এটাকে তো কোনো একটা অ্যাডাপ্টার কি করতে হবে এক্সটেন্ড করতে হবে তো আমি জাস্ট এখানে লিখছি এক্সটেন্ড বেস অ্যাডাপ্টার বেস অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে কী করবে সেটা এক্সটেন্ড হবে তো আমি লিখবো বেস অ্যাডাপ্টার তো এখানে চলে আসছে তো এখানে চলে আসার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা রেড মার্ক তো এই রেড মার্কের জন্য আমি জাস্ট এখানে মাউস এনে জাস্ট অল্টার ইন্টারপ্রেস করবো অ্যান্ড দেন এখানে লেখা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট মেথড তো এটাতে আমি কী করবো ইন্টারপ্রেস করবো এখানে যে চারটে মেথড দেওয়া আছে এই মেথডটাতে আমি জাস্ট ওকে প্রেস করে দেবো তো এখানে আমার কী করলো সবগুলো মেথড আমার চলে আসছে এবং সবগুলো মেথড আমাকে এখন কাজ করতে হবে তো এখানে দেওয়া হচ্ছে গেট কাউন্ট ঠিক আছে তো এটা আমার গেট কাউন্ট এখানে দেওয়া হচ্ছে রিটার্ন জিরো এখানে আমাকে কিছু রিটার্ন করতে হবে তো রিটার্নটা কী করবো আমার যেহেতু মডেল যেহেতু রিটার্ন করছে তো আমি এখানে কী করবো যেহেতু এস রিটার্ন করছে তো এখানে লিখবো এস ডট লেন্থ এস ডট সাইজ ঠিক আছে যেহেতু আমার এই লিস্টের স লিস্ট অফ সাইজ পর্যন্ত কী করবো আমার কাউন্টটা করবে আর এখানে দেওয়া হচ্ছে গেট আইটেম লিস্ট তো এখানে আমি লিখবো গেট গেট কাউন্ট এখানে দেবো আমি গেট কাউন্ট এস এস দিয়ে দিলেই হবে যেহেতু কাউন্ট করবে কি আমার এস অথবা গেট কাউন্ট আই ওকে রিটার্ন গেট কাউন্ট আই অর এখানে একটা কাজ করা যেতে পারে যদি এখানে যদি প্রবলেম দেখা যায় জাস্ট আই দিয়ে দিলাম যে আমার যেটুকু যে অবজেক্ট গেট আইটেম করবে সেটাই কী করবে রিটার্ন করবে এখন গেট আইটেম লিস্ট এটা আমি কী করে দিচ্ছি আই আচ্ছা তা এখন আমার মেন কাজ হচ্ছিলো গেট ভিউ এটাই কি আমার মেইন আমার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে ভিউটা আছে সেটা তো এইখানে মেনলি কাজ হবে এখানে আমি কাজটা করব তো ফার্স্ট অফ অল আমাকে কী লাগবে একটা ইন ফ্ল্যাটার লাগবে লে আউট ইন ফ্ল্যাটার যেটা নাকি কী করবে আমি যে স্যাম্পল যে লে আউটটা বানিয়েছিলাম সেটাকে কী করবে ইন ফ্ল্যাট করবে ইন ফ্ল্যাট করে সে কী করবে এই অ্যাডাপ্টারে নিয়ে আসবে তো এটার জন্য আমি কী করবো এখানে একটা লিখব লে আউট ইন ফ্ল্যাটার এখানে ছোটো তো লে আউট ইন ফ্ল্যাটার ইজ ইকাল টু নিউ লে আউট ইন ফ্ল্যাটার টাইপের একটা ভ্যারিয়েবল বানালেই হবে আর কোনো কিছু লাগবে না আচ্ছা এখন এই লে আউট ইন ফ্ল্যাটারের মধ্যে কী করবে ফার্স্ট অফ অল এটা চেক করবে যে আমার ভিউটা নাল কি না তো এটার জন্য আমি লিখবো ইফ ভিউ ইজ ইজ ইকাল টু নাল যদি ভিউটা যদি নাল হয় দেন আমার কিছু কাজ হবে কাজটা কি হবে যদি ভিউটা যদি নাল হয় দেন আমার এই ইন ফ্ল্যাটারটা লে আউট ইন ফ্ল্যাটার যেটা ভ্যারিয়েবলটা বানিয়েছিলাম লে আউট ইন ফ্ল্যাটার ইজ ইকাল টু আচ্ছা আমার এই যে যে কন্টেক্সটা আসছিল সেই কন্টেক্সটাকে কী করবে অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্স সেটাকে কী করবে ইন ফ্ল্যাট করবে
তো এটা চলে আসলো ডি আউট ইনফ্লেটারে কী আছে এখন আমার সব কিছু চলে আসছে যে আমি এখন সিস্টেম সার্ভিসটা চলে আসছে তো আমি এখন ইনফ্লাইট করতে পারবো তো এখন আমার কাজ হচ্ছিলো ইনফ্লাইটেড পারলাম তো ইনফ্লাইটটা করবো যে সেটা রাখবো কোথায় ভিউতে রাখবো তো ভিউ ইজ ইকুয়াল টু লিখবো লে আউট ইনফ্লেটার অর্থাৎ এই যে যে ভ্যারিয়েবলটা বানিয়েছিলাম সেটা ডট ইনফ্লাইট ইনফ্লাইট করবো কি আর ডট লে আউট ডট অ্যাক্টিভিটি মেন ন স্যাম্পল লে আউটটাকে আমি ইনফ্লাইট করবো অ্যান্ড এখানে আমার আর কিছু দিতে হবে সেটা হচ্ছে হলো আমার ইনফ্লাইট তো করলাম ঠিক আছে আরেকটা জিনিস দিতে হবে সেটা হচ্ছে হলো ভিউ গ্রুপ অর্থাৎ যে ভিউ গ্রুপটা আছে সেটা তো আমি লিখে নিচ্ছি ভিউ গ্রুপ আপনাদের এখানে ভিউ গ্রুপ না থেকে অন্য কিছু থাকতে পারে তখন সেটা বসাতে হবে আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ফলস ওকে দেন এটা সেমিক্রন তো এটার কাজ আমার শেষ ঠিক আছে তো এখন মেনলি কী হয়েছে আমার ভিউতে অ্যাকচুয়ালি সব কিছু চলে আসছে আসে ভিউতে অ্যাকচুয়ালি কী আসছে সেই স্যাম্পলের সব কিছু চলে আসছে এখন স্যাম্পলের যে আমার যে টেক্স ভিউ আছে আর ইমেজ ভিউ আছে সেটাকে ফাইন্ড করতে হবে তো এটার জন্য আমি চলে যাচ্ছি কাস্টম লে আউটে কাস্টম যে অ্যাডাপ্টার আছে সেই ক্লাসে চলে যাচ্ছি এবং এইখানে আমাকে কী করতে হবে সবগুলো ফাইন্ড করতে হবে তো এটার জন্য আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আমার টেক্স ভিউ ছিল তো টেক্স ভিউ টাইপ নিয়ে দিচ্ছি টি ওয়ান আর একটা ছিল ইমেজ ভিউ মানে আমার ওই লে আউটে যা যা ছিল ইমেজ ভিউ ছিল আমি আই এম জিই দিচ্ছি এবং টি ওয়ানে আমি কী কী সেট করতে চাই টি ওয়ানে সেট করতে চাই হচ্ছে হলো আমাকে খুঁজতে হবে তো খুঁজবো কিসের মাধ্যমে এই ভিউয়ের মাধ্যমে খুঁজতে হবে ওই আইডিটা খুঁজে বের করতে হবে ভিউ ডট ফাইন ভিউ বাই আইডি দিব এবং আর ডট আইডি ডট আমি ওটার এই টেক্সট ভিউটা অর্থাৎ স্যাম্পল যে আমার যে টেক্সট ভিউটা ছিল ওটার যে আইডিটা দিয়েছিলাম সেটা ছিল টি ওয়ান তো এখান থেকে বসাতে হবে টি ওয়ান ওয়ান দেন সেমিক্লন সিমিলারলি আই এম জি লিখবো আই এম জি লিখার পরে আবার লিখবো ভিউ ডট ভিউয়ের মাধ্যমে নিচ্ছে হচ্ছে কজ এটা আমি মেন অ্যাক্টিভিটি থেকে আমি ফাইন করছি এবং এটা ইনফ্লেটারের মাধ্যমে ফাইন করছি তাই এটা ভিউয়ের মাধ্যমে করতে হবে আইডি ডট ইমেজ আই এম জি ওকে চলে আসছে তো আমার একটা ফাইন করা শেষ এখন আমি কি করতে চাই আমি আমার টেক্সট ভিউতে কী করতে চাই ওই টেক্সগুলো সেট করতে চাই যেগুলো ফেচিংয়ের মাধ্যমে আসলো এবং কি ইমেজগুলো সেট করতে চাই তো তার আগে আরেকটা জিনিস আছে সেখানে এখানে আমরা সাইজটা তো কাউন্ট করলাম ঠিক আছে কিন্তু আইটেমের ক্ষেত্রে এখন কিন্তু আইটেম আমাদের কি সবগুলো এসের উপর ডিপেন্ড করবে যে এসের যতগুলো আইটেম আসবে ততগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমার আইটেমগুলো কাউন্ট হবে তো আমি লিখব গেট গেট কাউন্ট এস ডট এস ডট লিখব গেট আই তো এখানে দিয়ে দেবো আই ঠিক আছে তাহলে এটা বোঝাচ্ছে হলো এস ডট গেট আই মানে হচ্ছে সবগুলো আইটেম নাম্বার আমার যে লিস্ট আছে লিস্টের আইটেম নাম্বার অনুসারে আসবে আর এইখানে আমি এখন আমার টেক্সট বইগুলোকে সেট করব তো টি ওয়ান ডট সেট টেক্স এখানে লিখব এস ডট গেট আই অর্থাৎ পজিশনটা নেবে এবং কি লিখব গেট নেম নেমগুলো কী করবে সবগুলো গেট করবে এবং কি এখানে টি ওয়ানে সবগুলো কি বসিয়ে দিবে এখন ইমেজ সেট করতে হবে ইমেজের সেট করার জন্য ইমেজের রুলসটা একটু আলাদা এই ইমেজ সেটিংয়ের করার জন্য আমার জেসনের ক্ষেত্রে আমার ইউনিভার্সিটি ইমেজ লোডার লাগবে তো এই কাজটা আমি দেখাবো তার আগে আমি রিটার্নটা আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি রিটার্নটা নাল হবে না অবশ্যই রিটার্নটা আমার কী হবে আমার এই ভিউটা করবে রিটার্ন তো আমি এখানে লিখব হচ্ছিলো ভিউ ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি চলে যাচ্ছি কি ইউনিভার্সাল ইমেজ লোডারে তো এটা আমি কীভাবে পাবো তো তার আগে আমি মেন অ্যাক্টিভিটিতে চলে যাচ্ছি মেন অ্যাক্টিভিটিতে যাওয়ার পর আমার প্রজেক্ট যে আছে এখানে আমি গ্যারেট অ্যাপে যাব অর গ্যারেট স্ক্রিপে যাব গ্যারেট স্ক্রিপে যে এই যে বুল্ড গ্যারেট আছে মডেল জ ডট এপে অ্যাপ যেটা আছে বিল্ড গ্যারেট তো এখানে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমার এখানে আমি একটু জুম করে দিচ্ছি এখানে আমার মেনলি ওই ইউনিভার্সাল ইমেজ লোডারটা সেট করতে হবে এটা কীভাবে করতে হবে দেখাচ্ছি তো আমি যে কোনো ব্রাউজারে যাব সেখানে যে আমি এখানে লিখব আমার এখানে লিখব যে ইউনিভার্সাল ইমেজ লোডার ইউনিভার্সাল ইমেজ লোডার চলে আসবে তো জাস্ট সার্চ করছি ইয়েস এটা চলে আসছে এই যে যে নটসরা নটসরা এটাতে চলে যাবে তো জাস্ট এন্টার করব ওকে তো এখানে আমি নিচে নামলে আমি দেখতে পারবো যে এখানে লেখা আছে যে কুইক সেট আপ একটা জায়গায় এখানে ডকুমেন্টেশনে লেখা আছে কুইক সেট আপ তো এটাতে আমি ক্লিক করব তো এখানে ফার্স্ট অফ অল আমাকে দেওয়া হয়েছে মেভিন ডিপেন্ডেন্সি এটা লাগবে না আমার এই যে গ্যারেট বিল ডিপেন্ডেন্সি সেটা লাগবে তো আমি জাস্ট এখান থেকে জাস্ট এইটুকু আমি জাস্ট কপি করব অর্থাৎ কম্পাইল যেটা দেওয়া আছে এটা জাস্ট আমি জাস্ট কপি করব অ্যান্ড আমার এন্ড্রয়েডে আমার এখানে যে টেস্ট কম্পাইল যেটা লেখা আছে এটা ঠিক নিচে আমি এন্টার পেস্ট করবো এবং এটা আমি পেস্ট করব পেস্ট করে আমার এই আমার যে অ্যাপটা আছে এটাকে
তো এটা সিঙ্ক করতে মিনিমাম ফাইভ মিনিটও লাগতে পারে অথবা একটু বেশি টাইম নিতে পারে তো ওইটার জন্য আমরা একটু ওয়েট করব ওকে তো এখানে আমার কি হলো আমার গ্যারেট বিলটা ফিনিশড হলো মানে কি আমার পুরোপুরি সিঙ্ক করা হয়ে গেছে তো এখন আমি আবার চলে যাচ্ছি মেন অ্যাক্টিভিটি তো যাওয়াতে এখানে আমাকে আরও একটা কিছু একটা জিনিস একটা অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার ইমেজের যে কোডটা আছে সেটা অ্যাড করতে হবে তো আমি আবার চলে যাচ্ছি এখানে তো এখানে যাওয়ার পরে আমি একটু ছোটো করে দিচ্ছি এখানে লেখা আছে ইউজফুল ইনফো এটাতে আমি যাব অ্যান্ড এখানে যাওয়ার পরে কিছু কোড দেওয়া আছে যেটা আমাকে অ্যাড বসাতে হবে আমার অ্যাপে তার আগে আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে হলো আমাকে একটা পারমিশন দিতে হবে সেটা হচ্ছে হলো এই পারমিশনটা দিতে হবে ইউজেস পারমিশন রাইট এক্সটার্নাল স্টোরেজ তো এটার জন্য আমি এটা জাস্ট কপি করব এবং আমি আমার এন্ড্রয়েডে যে ম্যানিফেস্ট যেটা আছে ম্যানিফেস্ট ফাইল সেখানে আমি এটার নিচে এই পারমিশন ইন্টারনেট পারমিশনের নিচে আমার ওই পারমিশনটা আমি জাস্ট কী করে দেবো দিয়ে দেবো যে অ্যান্ড্রয়েড স্টোরেজ পারমিশন অ্যান্ড্রয়েড এম কেস এইটিন ঠিক আছে তো দিয়ে দিলাম স্টোরেজ পারমিশনটা তারপর আমাকে কি করতে হবে তারপর আমাকে এই যে এইখানে যে সবগুলো যে কোড আছে এটা আমি জাস্ট কপি করব কপি করে আমি আমার এখানে অ্যান্ড্রয়েডে মেন অ্যাক্টিভিটিতে মেন অ্যাক্টিভিটিতে এই যে এখানে সেট কন্টেন্ট ভিউ এইটার নিচে আমাকে কি করে দিতে হবে পেস্ট করে দিতে হবে তো আমি জাস্ট পেস্ট করে দিলাম তো এখানে অনেকগুলো লেখা উঠতেছে এটা তো আমি জাস্ট ক অল্ট্রা এন্টার দেবো এবং কি এগুলো সবগুলো অ্যাড হয়ে গেল এটা তো আবার অল্ট্রা এন্টার দেবো এই যে ইম্পোর্ট ক্লাস চলে আসতে আসতে ইম্পোর্ট ক্লাস করবো এখানে একটা জিনিস আসছে তো ইম্পোর্ট কে তো ইম্পোর্ট ম্যাথড এটা লাগবে না এটা আমি করে দিচ্ছি এখানে ডিফল্ট ক্রিয়েট ওকে এটা আমি ঠিক করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে হলো আমার ডটের কারণে হয়েছে তো এটা আমি জাস্ট ঠিক করে দিলাম তো এটা ওকে ডান অ্যান্ড দেন এটা আমি জাস্ট কেটে দিলাম ওকে জাস্ট একটা একটা করে ডট হবে আর এখানে ইমেজ লোডারটা এটা আমাকে ক্লাসটা ইম্পোর্ট করে দিতে হবে তো ইম্পোর্ট করে দিলাম আচ্ছা তো এটা গেল এখন আমি চলে যাব কি আমার অ্যাডাপ্টারে যেখানে আমার লাস্ট কাজ পর্যন্ত চলতেছিল যে আমার অ্যাডাপ্টারে কি করতাম আমি আমি ওটা কী করবো সেট করে দিতে হবে তো এই সেট করার জন্য আমি কি করবো অ্যাডাপ্টারে যে আবার এখান থেকে একটা কোড আছে যেটা কি না কি বলেছে যে লেটার ইউ ক্যান ডিসপ্লে ইউর ইমেজ এই কোডটুকু আমি জাস্ট কপি করব ওকে কপি করলাম অ্যান্ড দেন এইখানে আমি এটা পেস্ট করবো পেস্ট করার পরে ইমেজ লোডারটা দিয়ে আমি জাস্ট ইম্পোর্ট ক্লাস করব অ্যান্ড এখানে দেওয়া হচ্ছে ইমেজ ইউআরএল আচ্ছা এখানে দেওয়া হচ্ছে ইমেজ ইউ আর হচ্ছে কি ইমেজ ইউআরএল এটা অ্যাকচুয়ালি কি ইমেজ ইউআরএলটা কি আমার যে ফাইলগুলো আসতে আসে সেটা আছে সেটা হচ্ছে কেস ডট গেট ইন্ট আই গেট আই ডট গেট ইমেজ ওকে আর এখানে আমার ইমেজ ভিউ আসবে না এখানে আমাকে দিতে হবে হচ্ছে হলো আমার এস এখানে আমার ইমেজ ভিউটা অ্যাকচুয়ালি যাবে হচ্ছে হলো ভিউ গ্রুপ আর বলে দিতে হবে সেটা হচ্ছে হলো এই যে ইমেজ এখানে আমি কিনে কি আমার ভিউ করেছিলাম ফাইন ভিউ বাই আইডি দিয়ে তো আমি এখানে দিয়ে দেবো ইমেজ আই এম জি কাইম জি চলে আসছে তো আমার সবগুলো কাজ এখানে শেষ আমি এখানে রিটার্নটাও ঠিক আছে অ্যান্ড এভরিথিং ইজ ওকে তো এটার সব কিছু পারফেক্ট অ্যান্ড আমার মেন অ্যাক্টিভিটিও সব কিছু পারফেক্ট আপনি দেখতে পাচ্ছেন কোনোটাতে কোনো অ্যারর নেই তো দেশমিন আমার সব কিছু ঠিক আছে তো আমি এখন আমার অ্যাপটা রান করব তো রান করলে আপনারা দেখতে পারবেন তো আমি জাস্ট রান করছি রান করতে মিনিমাম এটা টেন টু ফাইভ মিনিটস নেবে বিকজ এটা অনেক লং অ্যাপ যেহেতু ফেচিংয়ের কাজ তো ফার্স্ট টাইম একটু টাইম নেবে অ্যান্ড সেকেন্ড টাইম এটা ঠিক হয়ে যাবে তো আমি জাস্ট অ্যাপটা রান করছি সো অ্যাপসটা ইনস্টল হচ্ছে অ্যান্ড দেন ইনস্টল হয়ে গেল এখন এটা রান স্টেটে আছে তার মানে এটা রান হচ্ছে ওকে এখন এটা ডিসপ্লে করলো দেখা যায় এটা কি ডিসপ্লে করে ওকে এখানে আমাদের ইমেজগুলো এখন শো করছে না এই যে ইমেজগুলো এখন আসা শুরু করছে যেহেতু এটা ফেচিং একটু টাইম লাগে তো এটা জাস্ট একটু আসতে একটু টাইম লাগছে আস্তে আস্তে সবগুলো ইমেজই ঠিক হয়ে যাবে এটা অ্যাকচুয়ালি এখন ইমেজটা ফেচিং হওয়ার সময় এটা উল্টোপাল্টা দেখাচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যখন নাকি সবগুলো ফেচিং ঠিক হয়ে যাবে তখন আপনার এটা ঠিক হয়ে যাবে ওকে এখনও ঠিক হচ্ছে ল্যাম্বোর গিনি ঠিক আছে প্রিমিয়ো ঠিক আছে এলিয়ন ঠিক আছে জিপ ঠিক নাই এটা ঠিক হবে নিশান ঠিক আছে লাক্সারি ঠিক আছে টয়টা ঠিক আছে ফোর্ট ঠিক আছে 
স্পোর্ট চলে আসছে জিপ দ্যাসমিন আমাদের অ্যাপটা পারফেক্টলি কাজ করতেছে তো এটা যেহেতু ফার্স্ট বার তাই এটা অনেক ফেচিং করতে একটু টাইম লাগছে বাট এটা সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইমে কোনো টাইম লাগবে না এবং এটা ঠিক মতো কাজ করবে তো আই হোপ এটা এই ভিডিও ধরে আপনারা অনেক কিছু শিখলেন সো থ্যাংকস এ লট অ্যান্ড যদি আপনাদের যদি হেল্পফুল হয় দেন সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড আমি ট্রাই করবো আরও বেশি যে সঙ্গে রিলেটেড কোনো ভিডিও আপলোড করতে সো থ্যাংকস এ লট